Salutare tuturor, frași, surori și vă urez un călduros, Isus a înviat științific. Veți vedea în acest video de ce am formulat în acest fel urarea de Paște, precum și în videoul care vă va apărea în partea dreaptă sus la un moment dat. Dar până atunci intrăm direct în pâine și vă voi reda cuvântarea pe care a avut-o în anul 2003, Rael, ultimul trimis al adevăraților noștri creator de numiți Elohim în Biblie, în care acesta a vorbit despre sărbătoarea Paștelui, explicând multe lucruri foarte profunde. Și citez, chiar acum, Paștele este celebrat în toată lumea. Cei mai mulți oameni nu chestionează raționalitatea învierii și totuși această presupusă intervenție a Duhului Sfânt o face total supranaturală. De fapt, ceea ce celebrează lumea, fără să realizeze asta măcar, este clonarea lui Isus. Oamenii venerează victoria științei asupra morții, realizată de către oameni de știință acum 2000 de ani. Cineva nu poate fi mai rațional sau materialist decât atât. Paștele este de asemenea victoria iubirii venite din partea unor oameni de o bunătate infinită, care s-au decis să-și recreeze fiul lor, pe care pământenii tocmai îl sacrificaseră, ca o cale de a arăta în ce fel viața unei ființe umane este mult mai importantă decât întreaga umanitate. Așadar, mulțumită științei, Isus s-a reîntors în grădina zoologică umană pentru a vorbi din nou despre iubire și pentru a ne reaminti din nou cât de importante sunt iubirea, lumina și conștiința pe pământ. Este lupta dintre bine și rău, dintre trezire și stupida lipsă a conștiinței. Isus a urât crucea și totuși ce își amintesc despre el toți acei oameni care pretind că îl iubesc? O cruce, o poartă la gât, sus pe pereți este expusă în bisericile lor, glorificând instrumentul care l-a omorât în cel mai barbar fel posibil. Dacă ar fi fost omorât prin spintecarea gâtului, ar purta ei atunci un mic cuțit la piept în memoria lui Isus. Ce teribil! Cum pot pretinde ei că îl iubesc, adorând în același timp simbolul suferinței? Isus a urât crucea! Punând asta, eu vă doresc tuturor un Paște fericit. Este important să ne reamintim cât de departe poate merge barbaria umană, chiar și împotriva unui mesager trimis de Elohim. Isus nu a vorbit decât despre iubire. El a venit să ne spună, iubiți-vă vecinii așa cum vă iubiți pe voi, înlocuind precedentul mesaj extrem de primitiv care spunea, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Asta înseamnă că în cazul în care cineva te lovește, atunci trebuie să ripostezi, iar dacă ei te atacă, atunci se atași și tu, dar asta este opusul iubirii. Iar Isus, un evreu printre evrei, a venit să le spună că dacă cineva vă lovește pe obrazul drept, atunci întorceți-vă celălalt obraz. Iubiți-vă dușmanii mai mult decât pe prietenii voștri, pentru că ei au mai multă nevoie de iubire decât prietenii voștri. Voi vă iubiți deja prietenii voștri, dar dacă cineva vă urăște, răspundeți-le cu iubire, nu cu violență. Răspundeți-le cu brațele deschise, spunându-le, dacă vreți să mă loviți, atunci dați-i drumul. Veți trebui atunci să trăiți cu asta, cu totul pe propria voastră conștiință. A fost un adevărat revoluționar și a fost omorât pentru asta. Cele mai mărețe două exemple ale non-violenței din istoria umanității au fost, fără îndoială, Isus și Gandhi. Gandhi a gonit cea mai puternică armată din lume spunând Voi ne puteți omorâ, dar noi nu vom ridica nici măcar un deget, nu ne vom răzbuna. Dalai Lama face același lucru astăzi în Tibet. El ar putea să-și încurajeze oamenii lui să se revolte, să folosească bombe împotriva chinezilor, dar în schimb el spune nu. Fără violență, cu timpul, trezirea va veni și va aduce înțelegerea între ființele umane. Acesta este tipul de iubire și non-violență de care are nevoie umanitatea, pentru că războiul nu se va opri atâta timp cât iubirea nu înlocuiește ura, atâta timp cât iubirea nu câștigă lupta cu violența și atâta timp cât noi refuzăm să ne oferim obrazul stâng atunci când suntem loviți pe cel drept. Pământul nostru este minunat și noi merităm să fim salvați. Numai iubirea poate face asta. Astăzi, în numele părinților noștri Elohim, eu vă aduc un mesaj care îl completează pe cel al lui Isus. Viața unui singur om este mult mai importantă decât întreaga umanitate. 
Poate că aceasta este cea mai importantă bucățică de învățătură dată nouă de către Elohim, pentru că ne reamintește că nu există nicio cauză în univers care să justifice luarea vieții chiar și unei singure ființe umane. De exemplu, dacă cineva v-ar spune că pentru a salva întreaga umanitate trebuie să omorâți o persoană care are SARS pentru a împiedica contaminarea întregii planete, atunci nu ar trebui să faceți asta, pentru că prima persoană pe care o omorâți în numele acestei cauze conține milioanele care urmează. Primii evrei uciși de către naziști au conținut milioanele care au urmat. Dacă acceptăm să omorâm unul, atunci acceptăm să-l omorâm și pe altul. Nu există nicio șansă să restricționăm la unul, din moment ce dacă am omorât unul, atunci de ce nu doi? Și dacă 2, atunci de ce nu 4? Și dacă 4, de ce nu 8? Și dacă 8, de ce nu milioane? De ce nu? Este primul pe care îl omorâm în numele unor cauze cel mai important. Un jurnalist englez a întrebat odată, putem justifica noi luarea unei singure vieți în Irak în încercarea noastră de a-l da jos pe Saddam Hussein? Răspunsul este nu, categoric nu. Chiar și acest micuț copil care și-a pierdut brațele, picioarele și părinții și care s-ar putea să nu supraviețuiască pentru că mai mult de 60% din corpul său este ars, nu ne-a permis să-l dăm jos pe Saddam Hussein. Politicienii numesc asta victimă colaterală. Aceasta este cea mai rea mârșevie posibilă. Timpul, oamenii și trezirea vor triumfa întotdeauna asupra dictaturii fără nevoia de a mai descărca armele asupra copiilor. Gandhi a demonstrat-o, principiul este sănătos, funcționează. Noi nu ar trebui să uităm niciodată acest copil. Trebuie să exploatăm această amintire așa încât să evităm atrocitățile viitoare. Unii ar putea să spună că este exploatarea suferinței altcuiva. Da, și trebuie să o exploatăm la fel cum au exploatat acele poze ale săracilor evrei prăpădiți și pe jumătate înfometați care mergeau spre camerele de gazare din lagărele de concentrare, așa încât să ne asigurăm că nu se va mai întâmpla din nou. Așa încât niciun tiran sau un guvern din lume să nu mai îndrăznească să omoare vreo ființă umană pentru orice fel de cauză posibilă. Acesta este Paștele, a amintirea lui Isus aducând iubire. Astăzi eu vă aduc iubire suplimentară cu trei reguli absolute predate nouă de către Elohim, care sunt ei înșiși cele mai mărețe exemple ale non-violenței pentru umanitate. Numărul 1. Nici măcar o singură viață nu poate fi luată în numele oricărei posibile cauze, indiferent ce s-ar întâmpla. Chiar dacă ar fi să ne salveze pe noi toți și dacă a fost o persoană care a amenințat cu distrugerea întregii umanități, ar trebui să protejăm această persoană și să ne ocupăm de ea. Aceasta este iubirea și oferirea de sine. Prefer să-mi dau viața decât să iau viața altcuiva, chiar dacă aceștia doresc să mă omare. Iar în zilele noastre, în cele mai multe cazuri, nu se ajunge până acolo, pentru că există întotdeauna alte soluții. Numărul 2. Dacă cineva pretinde că trebuie să omorâm pe cineva pentru a salva umanitatea, ar trebui să refuzăm. Ar trebui întotdeauna să refuzăm să îndeplinim un ordin care amenință viața cuiva sau care aduce suferința. Noi ar trebui să refuzăm întotdeauna să executăm un ordin care este contrar conștiinței noastre sau drepturilor omului, chiar dacă ordinul vine de la Elohimii înși sau de la unul dintre profeții lor. Numărul 3 Oricine execută un ordin ar trebui să fie găsit la fel de responsabil pentru acțiunile sale ca și cel care a dat ordinul. Am încheiat citatul. Acesta este videoul, oameni buni, sper că ați găsit util ceea ce a fost prezentat și vă urez un paște cât mai fericit și liniștit în aceste timpuri foarte tulburi și dificile din care se poate ieși numai dacă ascultăm de ghidajul Elohimilor, eu făcând și câteva videouri pe această temă care vă sunt disponibile în playlistul din partea dreaptă sus. Numai bine de la mine și ne revedem în următorul material.